ここは JR 神戸駅の南口を少し出たところです。神戸駅というと、いかにも神戸の中心駅のような名前ですが、実は違っています。これは神戸の地図です。JR の駅が西から順に、兵庫、神戸、元町、三宮、新神戸と並んでいます。三宮以外すべての駅が、いかにも我こそは神戸の中心になると主張し合っているようにも見えますが、実は意表をついて三宮が神戸の中心となっています。兵庫県内の JR 乗降客数を見ると、三宮が24万8338人で1位、神戸駅は14万1036人と、10万人以上の大差をつけられての2位となっています。ここに地下鉄や私鉄の駅まで加えると、差はもっと広がっていくでしょう。ということで、こちらが神戸駅です。1934年に作られた古い駅舎で、近代化産業遺産に指定されています。駅を出たほとんどの人がここから地下に降りてきます。地上は国道2号線が大変邪魔くさいことになっているので、地下街を通った方がずっと楽だからです。えー、誰かがピアノを弾いているようです。ということで駅に入っています。非常に立派な駅舎です。高い天井に丸い大きな柱がたくさん並んでいます。日本の建築物は戦前のものの方が現代のものよりもずっと重厚な作りでデザインも優れているように見えます。こちらは北口側、吹き抜けになった2階部分から自然に光が入るようになっていて、駅構内が明るく保たれています。柱の細部には細かい装飾がしてあります。2020年、原宿駅は現代風の建物になってしまいましたが、神戸駅はぜひこのままの状態で保存されてほしいものです。真ん中にある時計はステンドグラスになっているんでしょうか。こちらもおしゃれています。こちらは北口を出たところです。戦前はこっちの方が賑わっていました。当時、神戸随一の繁華街だった港川深海地に面していたからです。真ん中の時計はあの位置にあることに意味があります。12時と6時を指す線が、ちょうど東海道本線と山陽本線の境界線になるように設置されています。こういう細部へのこだわりが結果的に建物を美しくするのかもしれません。神戸駅は1874年、明治7年に大阪神戸間の鉄道開通に合わせて開業しました。その2年前に新橋横浜間が開通していますから、東海道本線は東と西の両端から作り始めていって、ぶつかったところで合体させるという作り方だったようです。これは神戸駅開業から6年後、1880年の地図ですが、駅が2つあるのがわかります。本来なら神戸の中心部にあるこっちの駅が神戸駅を名乗るべきだったはずですが、なぜかこんな何もなさそうな偏僻な場所に神戸駅があります。これにはおそらく当時なりの事情があって、当時周辺で最も大きく歴史もある兵庫の町と、明治になって台頭してきた神戸の町、その真ん中に神戸駅を作るのが一番理にかなったことだったんだろうということです。これなら兵庫の人も納得できますし、どちらの町からも一応歩いていける範囲ということになります。こうして最初に神戸駅の場所が決まり、同時にすでに人が多くなってきていた神戸の外国人居留地付近にもやはり駅が必要だろうということで作られたのがこちらの駅になります。しかしもちろんもう神戸という駅名は使えませんから、駅前の三宮神社から名前を取って、こちらの駅は三宮駅となりました。しかしその後、三宮駅は1931年、東海道本線の高架化工事や、神戸市の三宮開発計画に伴って、東に数百メートル移動することになり、ここにあった駅は一旦廃止された後、もともと神戸の町があった場所ということで、元町駅として復活しました。こうして神戸の駅名や地名がどんどんややこしくなっていったわけです。最初に県ができた時、中心地だった兵庫も神戸に吸収されていき、兵庫県神戸市兵庫区という紛らわしい住所になり、町の中心部も兵庫から神戸、元町、三宮とどんどん東に移動しています
。この調子でいくと、数百年後には、芦屋市か西宮市あたりが神戸の中心になっているのかもしれません。神戸駅周辺も明治初期には何もないところでしたが、あっという間に発展して、戦前は繁華街である港川新海地の玄関口となり、現在は通勤通学客やハーバーランドの最寄り駅として賑わっています。この水の幹は現在の駅舎が完成して以来、60年以上コンコースに設置されていたものだそうです。1990年頃まで使われていたわけですがこれで水を飲んだことがあるという人が今も現役でいらっしゃるはずですでは次に神戸駅には非常に高いな点がありますそれを見てみましょうここは6番線のホームです東海道本線と山陽本線の境界が示されています左奥にポートタワーが少し見えているのがわかるでしょうかこちらが最初に入ってきた南口の方です。この方向をよく見ておいてほしいんですが、こちらが三宮大阪方面、南口、こちらが兵庫明石方面です。今度は2番線から三宮大阪方面を見ています。北口側です。ここの方に山があるのが見えます。こちらが兵庫明石方面。えー、お分かりいただけたでしょうか。南に海があり、北に六甲山があって、いかにも神戸らしい風景のように見えるんですが、実際の地図を見てみると、実は線路の方が南北の方向に通っていて、東に南口、西に北口があるんですね。これは JR 公式の構内図なんですが、こちらにも北口、南口の表記がされていて、右上の方角を示したマークが明らかに間違った方向を指しています。これはおそらく神戸の人が海のある方が南、山のある方が北と思い込んでいるので、その思い込みが事実に勝ってしまった結果だろうと思われます。神戸では町の案内図やデパートの中などに海側、山側という表記があって、これが非常に便利だったりします。建物の中でもこの表記で自分の位置や方向が一発でわかりますし、外を歩いていても建物がなくぽっかりと空が見えているところがあると、海があるみたいだからあっちが南だとわかったり、ビルの隙間に六甲山が見えるとあっちが北だという風になるので、ほぼ道に迷うことがありません。ということで、神戸では海のある方が南、山のある方が北という常識が出来上がっていて、それが客観的事実よりも優先されることになるわけです。実際は東だろうが、海側に面した出口はあくまで南口であり、西であっても山が見えるならそちらが北口でなければいけません。人間は万物の尺度である。ということで、JR も当然のようにその常識に従っているんでしょう。実際、南口からまっすぐ進むとちゃんと海に出るわけですし、北口の方には山が見えているんですから、これで何も問題ありません。こちらはラッシュ時だけ使用される一番線ですが、ここにも東海道本線と山陽本線の境界を示したプレートがあります。少し遠いですが、消火器の右下です。これが一番立派に見えます。現在の東海道本線の起点である東京駅からここまで 589km 山陽本線はここから始まるので 0km このプレートの真ん中の線を延長していくと北口にあった時計の12時と6時を結ぶ線になるわけですこちらは駅から横断歩道を渡ったところに飾られている SL です大阪神戸間もしくは新橋神戸間の開通を記念して置かれているんでしょう。新橋と神戸、ひしくも東海道本線のかつての起点と終点、双方に SL が飾られていることになります。<笑>国鉄東海道本線が地上を走っていた頃、ここに愛宵橋がかかっていました。愛宵橋を少し右に行くと大い肉店があります。明治4年創業、神戸牛の老舗です。この店は明治20年にできたそうです
当時の洋館風の建物は現在愛知県の明治村に一部保存されていますこれは愛宵橋のたもとにあった兵庫県の道しるべです昔は西国街道沿いに旅をしてきた人がこれを見てああやっと兵庫に着いたんだなぁと考えにふけったわけです現代ではこの道しるべを目印に旅行する人はいないでしょうが逆にこれを見て昔の人の気持ちに思いを馳せることができるという貴重な文化遺産となっていますこれはこの時には存在していたカレーのチャンピオン神戸店の有志ですその後コロナ禍隣のココイチにやられてしまったのか今はもうありませんありがとうカレーのチャンピオンさようなら金沢カレーということで JR 神戸駅の紹介でした。